，我给大家唱首歌吧。好啊。天天在朋友圈发自己好看的照片，不就是想男人看吗？而且有些照片还定位在酒店呢，也不知道干什么。我出去一下。好好的公司团建被某些人搞得乌烟瘴气。莎莎，莎莎，你怎么卸妆了？衣服也换了？这样。就不会有人议论我了吧？出来玩，你打扮的漂漂亮亮的没有错，不需要感到羞耻。曾经我也有女生。哎，厨房，哎，换个姿势，来。你看他穿这么棒，不过这身材是真好啊！真不知道哪个男的有艳福。你就别想了，人家那么漂亮，肯定是要傍大款的。哎，换个姿势啊！我不拍了。这拍的什么东西？放不开，你当什么模特？什么节目了？后来我换了服装，成为一名白白。看他上个班还化那么浓的妆，穿短裙踩高跟，这种女的啊我见多了，也不知道是来上班的还是来干嘛的。因为害怕别人看我，我开始改变。哎，这不是秦冉吗？听说他来公司后连升三级。也不知道靠的是什么手段，勾引上级呗。没看到董事长那么喜欢。上班还换那么浓的妆，这种女高哥不知道是来上班呢，是来干嘛？这种身材是真好，知道你。人家那么漂亮，肯定是要放大的。你们错了，喜欢他的不是董事长，是我。我董事长夫人好，擅自议论董事，你们被开除了。你今天妆都没化，还有你这张脸都敏感泛红了，也不管管。我怕别人说我就没化。那他们停止议论你了吗？既然你打扮成什么样都会有人议论你，那何必在乎他人的看法呢？你只需要活成自己喜欢的样子。我知道了，夫人。我重新穿上裙子、高跟鞋，化着最亮眼的妆，做回了人群中的焦点。那未来呢？还会有人议论你吗？有啊，不过那又怎样？秦冉怎么又化这么浓的妆啊？是吗？可是你不觉得这样化我很好看吗？看你这裙子都快到膝盖了。是吧？我就说怎么街头打扮感觉不对劲。原来是还没到我膝盖啊！没有把我大长腿的优势展现出来。下次我穿更短的给你看。从那以后啊，我不但治好了我的美丽羞耻症，而且还患上了美丽牛症。确实，我不需要太在乎别人的看法。小秦总，其实。我一直想尝试一下染粉色的头发。染啊！现在我是公司总裁，在我的公司啊，只要在合理范围内，女性化妆自由，穿衣自由，美丽自由。你看他染粉色头发，怎么搞这么突出啊？生怕别人看不见他一样，真够伤风败俗。美女，你今天运气挺好，这是我们店里今天最后一双了。谢谢。老板，给我来一串你们店的网红烤串。不好意思啊，美女，今天最后一串已经被这位美女买走了。那那串我要了。啊，凭什么？就凭我有钱啊，我可以出十倍价格。没有我，哎，这边怎么有六块土猪的？在哪？嗯，你耍我？世上哪有六条腿的猪啊？谁让你蠢？等着，我现在就叫我哥来叫醒你。东西拿了吗？哥，晴晴，你怎么在这儿？来，给你介绍一下，这是你嫂子。嗯、哥，我也想玩。没事，你们玩吧。你看你都是。哥，你在陪我玩呢。喂，好，马上过来。喂，你来陪我玩会儿吧。我哥现在走了，看我怎么教训你。好。啊！哎呦！<笑>哎呀，不玩了！秦冉，你故意的吧？坏你！我是不会让你做我嫂子的。
。哎，你们在干什么呢？哥，这又是谁啊？哦，这是我的干妹妹月月，她最近刚从国外回来，现在我们家接住几天。嫂子，你应该不会介意吧？不会。哥哥，我不会打球，你能不能教教我呀？好啊，你看这手应该放这里，然后用这里的力量发力。这你都能忍？我哥都要被别人抢走了。不好意思啊，我晕车。那也不行啊，我哥的副驾驶是我的，再不济也是我嫂子的，你凭什么坐呀？好了，别闹了，月月是客人，坐后面去。哎呀，你刚刚是叫我嫂子吗？秦然，和那个绿茶比起来，你简直就像天使一样。我决定了，就认你当我嫂子。那以后我跟你哥在一起，你就不打乱吧？绝对不，以后我就是你俩的头号 CP 粉。那你要说话算数哦。你怎么在这儿？你不是和你那干妹妹去看电影了吗？月月已经走了，还有她不是我干妹妹，她是你嫂子朋友。什么？我妹妹老是捣乱，我们还怎么好好约会？我有个办法，不过需要你开店。好啊，你们两个大骗子！你哥我总要谈恋爱的，跟你秦安姐谈总比跟别人要好吧？至少啊，他有颜有。跟你还有钱吗？当然，吃马分贝。所以你要不要多一个嫂子冲你啊？我要。功成名就者，我踢掉那个成就。秦安。你为什么私自接品牌活动不告诉我？我为什么要告诉你？可是这个品牌现在正处在疯狂浪尖上。别耽误我赚钱，从现在起你就不是我助理。你说什么？我说你的服务。秦远，你忘了这个账号当初我们是怎么一起做到今天的？没有我，你还是那个灰头土脸的灰姑娘。<笑>哎，嘎嘎嘎，各位，这个时候你要跟他救人呀！哎呀，我忘记了嘛，再打一遍吧。这可是真打，再打一遍，他怕是受不住吧？受不住就别来演啊！来我这蹭戏，打两下怎么了？没关系，我可以。好了，我准备好了，打吧。哎，你傻呀？这拍短视频的哪有真打呀？我新人嘛，没关系，谢谢你啊。秦然，微微姐说你打戏表现不错，有个出镜的机会给你。我马上来，谢谢。微微姐，<笑>微微，你太过分了。他算什么东西？一个新人敢抢我账号的流量，你心疼他？你跟着他干啊？你干就干。哎跑起来了，秦然，跑起来了，你们要跑起来了，我们成功了。<笑>可是我现在不是灰姑娘，我也不需要。秦然，真没想到你也是这种忘恩负义的人。整整三年，奇迹他陪你从一无所有走到了现在，你功成名就了，就一脚把他给踢了。果然，有个白眼狼只能共火，不能同甘。你就是琪琪的老公，对吧？没错，这里面有张一百万的卡，还有国内最顶尖医学专家的推荐信。你，你，你都知道了。你这身体真不能再这么熬了。先不说你考虑不考虑要宝宝的问题，你自己的身体也遭不住啊。我身体扛得住，做妈妈也一直是我的理想。但是再坚持半年，既然现在账号上升期离破千万不远了，他需要我。可是，好了，下班了，走吧。拍短视频的哪有？但是他坚持半年，既然现在账号上升期离破千万不远了，他需要我。我知道，琪琪她性子倔强要强，我不赶她走，她是绝对不会主动离开。医生跟治疗费我都安排好了，你现在要做的就是带她去治疗。等她身体好了，赶紧生个宝宝。做妈妈是她的理想，她陪我一路走来，成就了今天的我。我也想成就她，让她做自己的伴侣。秦然，琪琪。我的遇见。